ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോറാസ് കിച്ചൻ മാജിക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെഡി ബിയർ കേക്ക് ആയിട്ടാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും പറയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ആവും അതിൽ ഓൾ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫോണ്ടൻറ്റ് പിങ്ക് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ സി എം സി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടോപ്പേഴ്സ് ഇതിപ്പോൾ കേക്കിൽ വെക്കുന്ന ഏത് ടോപ്പർ ആയാലും അതിൽ സി എം സി ആഡ് ചെയ്യുക കളർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സി എം സി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് സൈഡേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് പോലെ വരുന്ന ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് നമുക്കൊരു സൈഡിൽ വെക്കാനായിട്ടൊരു കൈ വേണം രണ്ട് സൈഡിലും കൈ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്നും ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഒന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് സി എം സി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സൈസ് വരുന്ന ടോപ്പേഴ്സൊക്കെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ സി എം സി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെയിം തന്നെ നമുക്ക് കാല് വേണം കാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൈയുടെ സൈസിനേലും കുറച്ചുകൂടെ വണ്ണുള്ളത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയും ലെങ്ത്ത് വേണ്ട എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ടെഡിയുടെ കൈയും കാലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനൊരു ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഹെഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോണിന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് കൈയുടെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈസ് തന്നെ എടുക്കുക വളരെ സൈസ് വലുതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് റോൾ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടെഡി ബിയറിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീളമുള്ള ഒരു സ്ക്യൂവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തെർമോകോളിൽ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബോഡി പാർട്ട് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ആ സെയിം തന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഹെഡും വെച്ച് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കൈ അധികം പ്രസ് ആവരുത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രസ് ആയാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ നീളമുള്ള സ്ക്യൂവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടൂത്ത് പിക്ക് ആയാലും മതി അപ്പോൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക വേറൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ബോഡി പാർട്ടിൽ കുത്തിയിട്ട് വേണം ഹെഡ് ഇറക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി പാർട്ടിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് എഡിബിൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഗ്ലൂ മേടിക്കാനും കിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക സെയിം തന്നെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫേസിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ആ പിങ്ക് കളർ എടുത്തിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ എഡിബിൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ സ്ക്യൂറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലി ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ടെഡിക്ക് കണ്ണ് വേണം കണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫോണ്ടൻ്റ് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞാക്കിയിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക കൈയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ഒട്ടിയിരിക്കില്ല വിട്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ്
വെച്ചുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ടെഡിയുടെ ബോഡി പാർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് രണ്ട് ചെവി വെച്ച് കൊടുക്കണം ചെവി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഫോണ്ടൻ്റെ പീസ് എടുക്കുക കൈഡുള്ളിൽ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ടു പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക സെയിം തന്നെ ഒരു വൈറ്റും ചെയ്യണം കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കളേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റും ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഗം വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ ടെഡിയുടെ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ബോൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് കൈടുള്ളിൽ തന്നെ വെച്ച് റോൾ ചെയ്തിട്ട് അതുമില്ല സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ടെഡിയുടെ കാലിൻ്റെയും കൈൻ്റെയും ആ എഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നോസിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫോണ്ടൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് കൈടുള്ളി വെച്ച് പരത്തിയെടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നാല് ഭാഗത്തും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിന് ഒരു ലുക്ക് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിരലുകൾ പോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൗണ്ട്സും ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓരോന്നാണ് വെക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ആയൊരു കൺവീനിയൻസ് പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോണ്ടൻ്റെ ടൂളോ എന്തെങ്കിലും ടൂത്ത് പിക്കോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ്റെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ടെഡിയുടെ ബോഡി പാർട്ടിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് പിങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഗേളിൻ്റെ ലുക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി ബോയ് ആണെങ്കിൽ ബൗ വരെയും വെച്ചാൽ മതി ഒരു കുഞ്ഞ് ബൗ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടെഡി ബിയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൽക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ടെഡി ബിയറിന് ഒന്ന് ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് മാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഒന്ന് തിന്നാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോം പാഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിന്നാക്കി എടുക്കുക അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോൺ ഫോൺ പാഡോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ റൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിൽക്ക് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് കേക്കിൽ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ കട്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോർമൽ കട്ടേഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം പ്ലെയിൻ കട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നല്ല ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഈ ഒരു കട്ടറും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കട്ടറും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് സൈസിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേക്കിൽക്ക് വെക്കാനുള്ള ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുക മാക്സിമം കാരണം അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കേക്കിൽക്ക് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്കിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഫോണ്ടൻറ്റ് മെൽറ്റാവുന്നുള്ളൊരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് 
നമ്മളുടെ കേക്കും നന്നായിട്ട് തണുക്കണം സെറ്റാവണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോണ്ടൻറ്റും ഡ്രൈ ആവണം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി സെറ്റായാലേ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല ലുക്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് നമുക്കത് കേക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ഇനി ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ട ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്കാണ് അപ്പോൾ വെറുതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഈ മാറ്റൊന്നും ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ടൂത്ത് പിക്കോട് കൂടി തന്നെ വേണം നമ്മളുടെ ടെഡിനെ വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മറിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പതുക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വെക്കണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അവിടെ നല്ല സ്റ്റിക്കായിട്ടിരിക്കും വേറെ അത് ചെരിഞ്ഞ് പോവേ അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഫ്ലവർ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മെൽറ്റായിട്ട് വീഴൊന്നുമില്ല ഫോണ്ടൻറ്റും ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീഴില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈനലാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെക്കറേഷൻസ് മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കേക്ക് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപേ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല കൂളാവണം കേക്ക് ഞാനിവിടെ രാവിലെ ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് ഫുൾ ഐസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ബോർഡറും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഫോണിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് മെൽറ്റ് ആവില്ല ഫോണ്ടൻറ്റും ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഫോണ്ടൻ്റ് ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ സെറ്റാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോണ്ടൻ്റ് ആയാലും കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ ടെഡി ബിയർ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻബോക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയും റിക്വസ്റ്റുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ